জনগণের ভোটে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই দেশের উন্নতি হচ্ছে আর বিএনপি জামাত ধ্বংসের রাজনীতি করে এ কথা বলেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে আওয়ামী লীগের চুয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি এ কথা বলেন সরকার প্রধান বলেন আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় থাকে তখনই মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে কাজ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উনিশশো উনপঞ্চাশ থেকে দীর্ঘ চুয়াত্তর পেরিয়ে গৌরবের পঁচাত্তর বছরে পা দিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শুক্রবার সকাল সাতটায় ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে আরেক দফা ফুল দেন এরপর জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তরণের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী আনুষ্ঠানিকতার উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সরকার প্রধান বলেন আওয়ামী লীগ সবসময় দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে বলেন আওয়ামী লীগ যতবারই ক্ষমতায় এসেছে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে জনগণ ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রেখেছে বলেই দেশের উন্নতি হয়েছে আগামী উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানায় ছাত্রলীগ যুবলীগ ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ সহ সহযোগী সংগঠনগুলো ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা দেশের বাইরের খবর সন্ত্রাসবাদ দমন আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের স্বার্থ রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাঁথে কাঁথ মিলিয়ে কাজ করবে ভারত হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে যৌথ ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এর আগে বৈঠকে দুদেশের বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাশাপাশি ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের আধিপত্য রুখতে করণীয় ঠিক করেন তারা হোয়াইট হাউস থেকে দস্তগীর জাহাঙ্গীরের রিপোর্ট স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হোয়াইট হাউজে পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন দেয়া হয় লাল গালিচা সম্বর্ধনা মোদীকে হোয়াইট হাউজে অভ্যর্থনা জানাতে এদিন নজর কারা আয়োজন করা হয় উপস্থিত ছিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হারিস পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সহ অনেকে হোয়াইট হাউস ঘিরে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত শত শত ভারতীয় পরে বহুল আলোচিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসেন এই দুই নেতা বৈঠকে আঞ্চলিক ও ভূ রাজনীতির পাশাপাশি দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তারা বৈঠক শেষে হোয়াইট হাউসের লনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বাইডেন মোদী ব্রিফিং এর শুরুতেই বক্তব্য রাখেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন স্বাস্থ্য জলবায়ু পরিবর্তন এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দুই দেশ এক হয়ে কাজ করবে এ সময় অবাধ ও মুক্ত ইন্দো প্যাসিফিকের জন্য অকাশের গুরুত্ব তুলে ধরে বাইডেন বলেন খাদ্য জ্বালানি সংকট সমাধানে এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্য একসঙ্গে কাজ করবে দুই দেশ নরেন্দ্র মোদী তার বক্তব্যে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রশংসা করে বলেন তাকে যে সম্মান জানানো হয়েছে তা একশো চল্লিশ কোটি ভারতীয়ের যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী চল্লিশ লাখ ভারতীয়ের আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে ভারত আতঙ্কবাদ আর কট্টরবাদকে খেলাফ লড়াই ভারত আর আমেরিকা 
कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही आवश्यक है भारत संख्यालघु नैतिक अधिकार प्रश्न मोदी बोलें भारत सरकार चले संविधान भित गणतिक मूल्यबोधे वैषम्य को स्थान नहीं भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है विपक्षी आलोचनार पर मार्किन कॉग्रेस जौथ अधिवेशने भाषण दें नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट डेमोक्रेसि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रेसिडेंट जो बैडें जे कथाटी एके अपर सुरमिले विश्व शांति भारत पराशक्ति जुक्तराष्ट्र कांधे कांध मिलिए मात्र एक दशक व्यवधान दस बचर आगे जिन जुक्तराष्ट्रे निषिद्ध ह्विट हाउस बृहस्पतिवार से नरेंद्र मोदी के देा हल लाल गलिचा संवर्धना इस सफरे द्वित बार ह्विट हाउस पोछाले ताकि अभ्यर्थना जान मार्किन प्रेसिडेंट जो बैडें और फार्स्ट लेडी जिल बैडें एरपर मोदी जान मार्किन कॉग्रेसे जौथ अधिवेशने द्वित बारे मत बक्तव्य रखार रेकर्ड गड़ें भारत प्रधानमंत्री जुक्तराष्ट्र के हासानुजामन सकर रिपोर्ट ह्विट हाउस सात सात रब उन्नीस बार तोपध्वनि गान सिल्यूट गार्ड अब अनार और दुई देशर पता कूचकावाज ए जान राजस्विक संवर्धना बृहस्पतिवार ह्विट हाउस लाल गलिचा संवर्धना पे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र दस बचर मध्य नरेंद्र मोदी अवस्थान पाल्टे गुक्तराष्ट्र का प्रधानमंत्री हार आगे जिन एक दशक छेंुक्तराष्ट्रे निषिद्ध दूदिन धरे ह्विट हाउस मध्यमणि भारत प्रधानमंत्री आनुष्ठानिक संवर्धन ह्विट हाउस साउथ लने पांच हजार आमंत्रित अतिथि छें हलिउड तारका एशियार विभिन्न देश के कूटनीतिक विश्वख्यत व्यवसा प्रतिष्ठान कर्णधार और खोद भारतीय वंशोभूत मार्किन भाइस प्रेसिडेंट कमला हरिस सह पांच मार्किन कॉग्रेसमैन और हजार हजार प्रवसी भारत एरपर चौबीस घंटा बैडें मोदी द्वित बैठक एदिन पश्चिमा संस्कार मे मार्किन फार्स लेडी जिल बैडें के देखा जाए मोदी के हाथ धरे भेतरे नहीं जरपर द्विपक्षीय और आनुष्ठानिक रुद्धार बैठक करें दु राष्ट्रनेता पर नेता ब्रिफिंग कक्षे सांबा मुखोमुखी हन ए समय भारत मानवाधिकार इस्यू और नरेंद्र मोदी भूमिका नहीं सांबा तोपर मुखे पड़ें प्रेसिडेंट बैडें मात्र दो प्रश्न नहीं तड़ीघड़ी को संबाद सम्मेलन शेष है एर आगे एकाधिक बार जुक्तराष्ट्रे एले जमन मार्किन प्रेसिडेंटर आमंत्रण नरेंद्र मोदी एट प्रथम राष्ट्रीय सफर तेमी कॉग्रेस उभय कक्ष जौथ अधिवेशने द्वित बारे मत बक्तव्य दिए गोल्डें रेकर्ड मोदी प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन दुई बार मार्किन कॉग्रेसे बक्तव्य रखलें मार्किन राजनीति भारतीय अंशग्रहण कथा तुले धरे दुई देश बंधुतपूर्ण सम्पर्क और निविड़ कर प्रत्यय व्यक्त करें डेमोक्रेसि is the constant connect with the people to listen to them and feel their pulse i am delighted to see you come together today to celebrate the bond between worlds two great democracies india and the united states मार्किन फार्स लेडी जिल बैडें आमंत्रण ह्विट हाउस राष्ट्रीय नैश्यभोजे अंश नीन भारत प्रधानमंत्री भारत जतियों पाखी मयूर कथा माथाय रेखे सजानो है नरेंद्र मोदी सम्मान ह्विट हाउस नैश्यभोज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुक्तराष्ट्र सफर एख आलोचनार केंद्रबिंदुते देशे प्रवेशे सर्वत्र मार्किन प्रेसिडेंट जो बैडें साथ नरेंद्र मोदी बैठके बांगलेश प्रसंग छाता निश्चित हवा ना गेले दुई राष्ट्रनेतार मध्य बैठके आंचलिक इस्यू और निरापत्ता नहीं आलोचना होाना हो मोदी ह्विट हाउस सह विभिन्न कर्मसूची उपस्थित छें बांगेर राष्ट्रदूत विश्लेषक धारणा दुई नेतार मध्य आंचलिक इस्यूते जो आलोचना होते बांगलेशन सह नाना प्रसंग उठते 
হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিযোগ আর পঁচাত্তর কংগ্রেসম্যানের প্রশ্নকে পাত্তা না দিয়ে ভারতের সঙ্গে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ চুক্তি করল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ নিয়েও নানা অভিযোগের পেছনে দেশটির অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত বলে মনে করেন দেশের কূটনীতিক বিশ্লেষকরা শিগগিরই বাংলাদেশেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে বড় বিনিয়োগের প্রস্তাব আসতে পারে বলে ধারণা তাদের লাভের অঙ্ক বেশি হলে যুক্তরাষ্ট্রের আর কোনো অভিযোগ থাকে না বলেও মত বিশ্লেষকের হোয়াইট হাউসে নরেন্দ্র মোদীর জমকালো অভ্যর্থনায় হতবাক সবাই দেখে বোঝা কঠিন প্রায় এক দশক যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছিল তাকেই এমনকি ওয়াশিংটনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগেও দেশটির পঁচাত্তর জন কংগ্রেসম্যান মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিযোগ তুলেন মোদীর বিরুদ্ধে বাইডেন মোদীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর ব্যবসার হিসাব কেতাবে চাপা পড়ে গেছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব অভিযোগ এই সফরে দুটি বড় চুক্তি হয়েছে ভারতের গুজরাটে আশি কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে মার্কিন প্রতিষ্ঠান মাইক্রন টেকনোলজি অপরদিকে ভারতের যুদ্ধ বিমান তৈরির বিষয়ে চুক্তি হয়েছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক্সের সঙ্গে এদিকে মোদি বাইডেন বৈঠকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আসবে কিনা তা নিয়ে ছিল নানা কৌতূহল সফরের আগে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ওয়াশিংটন গমন কৌতূহলে ঘি ঢালে মোদীর অভ্যর্থনায় অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত যদিও বাংলাদেশ ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে কিনা সে তথ্য পাওয়া যায়নি তবে কূটনীতিক বিশ্লেষকরা বলছেন ভারতের সঙ্গে বড় আকারের চুক্তি প্রমাণ করে মার্কিনীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের পেছনে রয়েছে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সম্প্রতি বাংলাদেশ নিয়েও মার্কিনীদের তৎপরতা সামাল দেওয়ার উপায়ও ব্যবসায়িক পদ্ধতিতেই রয়েছে কিন্তু তারপরেও আমরা দেখলাম যে বড় ধরনের একটা অর্থনৈতিক সম্পর্ক ভারতের সাথে করেছে আমি মনে করি যে তারই একটা বলতে গেলে কাঠামো বাংলাদেশের সাথেও থাকবে কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে বড় বিনিয়োগের প্রস্তাব আসতে পারে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা অর্থনৈতিক লাভের অঙ্ক বেশি হলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্য অভিযোগ আর থাকবে না বলেও মত তাদের গণতন্ত্র হিউম্যান রাইটস এগুলো বড় আকারে পলিটিক্যাল বিষয় এগুলো আনা হয় হয়তো সুবিধা নেওয়ার জন্যই আনা হয় না হলে তো জো বাইডেনের সাথে এই আজকের যে আলোচনা হচ্ছে এই বড় ধরনের যে ইনভেস্টমেন্ট আমেরিকা করতে যাচ্ছে সেটা হওয়ার কথা না বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মার্কিন স্বার্থ কতটা সমুন্নত রাখা হবে তার উপরে নির্ভর করছে আগামী দিনের মার্কিন বাংলাদেশ সম্পর্ক তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকার বাইরে জমে উঠেছে পশুর হাট চলছে জমজমাট কেনা বেচা এবার গরুর দাম বেশি বলছেন সাধারণ ক্রেতা ও ব্যাপারে গোখাদ্যের চড়া দামি কারণ বলছেন খামারে নওগা থেকে এমআর রকির রিপোর্ট সকাল থেকেই বাহারি জাতের পশু দিয়ে কানাই কানাই ভরে ওঠে হাট বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে ক্রেতার ভিড় চলছে দর কষাকষি দুপুর থেকেই শুরু জমজমাট বেচা কেনা কুরবানির জন্য বছর জুড়ে পশু লালন পালন ঈদের আগে ভালো দামে বিক্রির আশায় এসব পশু খামারিরা হাটে তুলছেন কুরবানি ঈদকে ঘিরে বছর জুড়ে লালন পালন করে থাকেন প্রান্তিক খামারিরা হাটে পর্যাপ্ত পরিমাণে গরু সরবরাহ হলেও সার গরুর চাহিদা শীর্ষে রয়েছে খামারিরা বলছেন গোখাদ্যের চড়া দামের কারণে এবার গরু বেঁচে কিনাই প্রভাব পড়েছে দাম দিচ্ছে আপনার এক লক্ষ পঁচাশি হাজার আমাদের গরু আজকে সবারে হাটে নিয়ে আসছে উনিশটা টোটাল গরু নগর চৌবারি হাটে আসা সাধারণ ক্রেতা ও ব্যাপারীরা বলছেন এবার ছোট বড় সব গরুর দামই অনেক বেশি কিনতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে চৌবারা হাটে একটা গরু নিয়ে এসছি আমার নিজের পালিত গরু গরুটার ওজন আছে দশ মনের মতো আমি গরুটার দাম রাখছি তিন লক্ষ টাকা চলতি বছর জেলায় কুরবানিকে ঘিরে তেত্রিশ হাজার গো খামারে প্রায় সাড়ে সাত লাখ পশু লালন পালন করা হয়েছে যার মধ্যে স্থানীয় চাহিদা তিন লাখ তেত্রিশ হাজার এমআর রকি সময় সংবাদ নওগা এদিকে ছুটির দিনে রাজধানীর কোরবানির পশুর হাটে ক্রেতার ভিড় দেখা গেছে প্রথম দিনে কেনার চেয়ে দরদাম করে বাজার যাচে বেশি আগ্রহ ছিল ক্রেতার শিগগিরই হাট সরগরম হয়ে উঠবে বলে আসা বিক্রেতার তোহা খান তামিমের রিপোর্ট নোয়াখালীর কিং গামা কালিয়া কিংবা টপ সম্রাট রাজধানীর বিভিন্ন হাটে এখন শোভা বাড়াচ্ছে এমন বড় গড়নের কোরবানির পশু 
প্রকাণ্ড সাইজের এসব গরুর দামও বেশ এক একটি হাঁকা হচ্ছে আট থেকে পঁচিশ লাখ টাকা পর্যন্ত হাটের প্রথম দিনে এখনো দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে গরু শুক্রবার ছুটির দিন থাকায় অনেকে আসছেন পছন্দের পশু কিনতে অনেকে করছেন বাজার যাচাই তবে কেনার চেয়ে দর দামে আটকে থাকছেন অধিকাংশ ক্রেতা দেখলাম মোটামুটি বড় সাইজের গরু আসছে ছোট গুলি মেজুরি আসে না এখনো দামও তো একটু চড়া আমরা এটা দেখে গেলাম যে আশা করা যাচ্ছে যে দু একজন সঙ্গে কথা বলে দেখলাম যে সোমবার দেখে গরু বাজারে আসতে পারে আজকে শুক্রবার সকাল সকাল গেলে কি অবস্থা দেখতে আসছি তবে ব্যতিক্রম আছে যারা ঝক্কি ঝামেলা এড়াতে চান প্রথম দিনেই হাটে এসে কোরবানির জন্য কিনছেন পছন্দের পশু মোটামুটি আমাদের রিজনেবল দামের ভিতরে আমাদের কাছে ভালো লাগছে গত কয়েক বছরের তুলনায় গরুর দাম অনেক বেশি বলে অভিযোগ ক্রেতাদের আর খামারির দাবি গোখাদ্যের দাম চড়া হওয়ায় বাধ্য হয়েই বেশি দাম হাঁকতে হচ্ছে খুব আদর যত্নে পালন এবং राजधानी जुड़े देखते सुंदर और निखुत पशु कुरबानी देर विधान थकाय क्रेतारा हाटे हाटे खोज कर पचंद पशुटी बजेटर मध्य दर कषाकसी আটকে থাকছেন অনেকে তবে সময় যত গড়াবে ততই জমজমাট হয়ে উঠবে রাজধানীর পশুর হাটগুলো তোহাখান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী সিটি কর্পোরেশনের উপর দায় চাপালেও গলদ তার নিজ মন্ত্রণালয়ে যে জরিপের উপর নির্ভর করে এডিস নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ঢাকার দুই সিটি বর্ষার আগের সেই জরিপ এবার আশারেও শেষ করতে পারেনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের জটিলতায় দেরি হলেও সংস্থাটি দায় চাপাচ্ছে আবহাওয়ার উপর এমন সিদ্ধান্তহীনতার জন্য প্রতিষ্ঠানটির দূরদর্শিতার অভাবকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞ রাশিদ বাপ্পির রিপোর্ট পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব হয় নাই এখনো কাজের জায়গা রয়ে গেছে এখনো গ্যাপ রয়ে গেছে চলতি বছর ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের জন্য ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের উপর স্বাস্থ্যমন্ত্রী ক্ষোভ ঝাড়লেও এবার প্রশ্ন উঠেছে খোদ স্বাস্থ্য বিভাগের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে কেননা আশারে এসে এডিসের প্রাক বর্ষাকালীন জরিপে নেমেছে অধিদপ্তর যেখানে প্রতি বছর একই জরিপ হয় এপ্রিল মাসের দিকে ঢাকার দুই সিটিতে বছরে তিনবার মশার জরি পরিচালনা করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিসবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় এই জরিপে মূলত তিনটি পর্যায়ে প্রাক বর্ষা বর্ষা ও বর্ষা পরবর্তী সময়ে এডিসের চিত্র তুলে ধরা হয় যার ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে নগর কর্তৃপক্ষ চলতি মৌসুমে এরই মধ্যে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব শুরু হলেও বছরের প্রথম দিকের জরিপ কাজ এখনো শেষ না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির অদূরদর্শিতাকে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা আগে না হওয়ার ফলে হয়তো বা আমরা ঝুঁকিগুলো ঠিক মতো জানতে পারিনি এবং এ ব্যাপারে যে সিটি কর্পোরেশনের সজাগ হওয়ার সুযোগ ছিল তাদের ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ ছিল সেটা হয়তো আমরা মিস করেছি প্রকল্পের অর্থ ছাড় জটিলতায় এবারের জরিপ কিছুটা দেরিতে হলেও সংস্থাটি দায় চাপাচ্ছে আবহাওয়ার উপর দাবি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে জরিপের সময় বর্ষা প্রলম্বিত হতে হতে মৌসুম প্রলম্বিত হতে হতে সেটি জানুয়ারি পর্যন্ত এসেছে এটিকে এখন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আশা শ্রাবণ এভাবে আর চিহ্নিত করবার কিন্তু সুযোগ নেই এদিকে গত সতেরো জুন থেকে শুরু হওয়া জরিপে এরই মধ্যে উঠে এসেছে ভয়াবহ চিত্র রাজধানীর অধিকাংশ বাড়িতে মিলছে এডিসের লার্ভা থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে যার কারণে এখন আগামী সাতাশ জুন পর্যন্ত জরিপ চললেও প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে কীটতত্ত্ববিদরা বলছেন এবার পুরো ঢাকা শহরে এডিসের ব্রুট ইন্ডেক্স মিলেছে বিশের উপরে ব্রুট ইন্ডেক্স আমরা বিশের উপরে পেয়েছি বিশের উপরে ব্রুট ইন্ডেক্স পেলেই বলা যায় যে এলাকাতে এডিস মশা বাহিত যে রোগ ডেঙ্গু বা চিকনগুনিয়া হবে ঈদুল আজহার ছুটিতে ডেঙ্গু সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সংখ্যা বিশেষজ্ঞদের ফুলের টপ সহ যতগুলো পাত্র আছে প্রায় প্রতিটি পাত্র উল্টানো শুধুমাত্র ব্যতিক্রম একটি মাত্র পাত্র আর এতেই জন্ম নিয়েছে হাজার হাজার এডিসের লার্ভা আর এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় মানুষের সামান্যতম সচেতনতার ঘাটতি থাকলেও রক্ষে নেই এডিস থেকে রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা পানির নিচে নদীবহুল উত্তরাঞ্চলের তিন শতাধিক চর কুড়িগ্রামে পানিবন্দি প্রায় বারো হাজার পরিবার দেখা দিয়েছে ভাঙনও খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংকটে বাসিন্দারা তবে পানি কিছুটা কমে বিপদসীমার নিচ দিয়ে বইছে দুধকুমার ও তিস্তা 
স্থিতিশীল রয়েছে ব্রহ্মপুত্র ধরলা সহ অন্যান্য নদদে কথই পানিতে ডুবে আছে ঘরবাড়ি বানের জলে গৃহহীন শত শত পরিবার বৃহস্পতিবার রাত থেকে কুড়িগ্রামের দুধকুমার নদের পানি কমতে শুরু করেছে বর্তমানে বিপদসীমার নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হলেও এখনও পানিবন্দী জেলায় প্রায় বারো হাজার পরিবার চরাঞ্চল সহ নিচু এলাকার সবজি ও ফসলের ক্ষেত পানির নিচে ঘরবাড়ি পানিতে থাকায় পাশের উঁচু রাস্তায় অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করে থাকছে অনেক পরিবার পাঁচ দিন ধরে খাবার পানি সহ নানা দুর্ভোগে দিন কাটলেও মেলেনি কোনো সহায়তা কোথাও কোথাও সড়ক তুলিয়ে ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা পানির চাপে ভাঙন ধরেছে নদী পাড়েও তবে শুধু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষায় কাজ করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এদিকে লালমনিরহাটে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বর্তমানে ব্যারেজ পয়েন্টে বিপদসীমার নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট থেকে ইতিমধ্যে নেমেছে পানি কয়েকদিনের দুর্বিষহ জীবনের মুক্তি পেয়ে ঘরবাড়িতে ফিরতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ দুদিন আগে পানি ছিল আর এরা তো পানি ভারতের পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা ব্রহ্মপুত্র যমুনা ধরলা দুধকুমার সহ অন্যান্য নদ নদীর পানি বাড়ায় এখনো অনেক মানুষ ভোগান্তিতে সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরুর আগে রেকর্ড পরিমাণ রাজস্ব আয় করেছে পায়রা বন্দর প্রথম যেটি উদ্বোধন হলে সেপ্টেম্বর থেকে এ বন্দর দিয়ে আমদানি হবে খাদ্য পণ্য গাড়ি ও সার এদিকে পায়রা বন্দর ও পদ্মা সেতু ঘিরে দক্ষিণাঞ্চলে বিনিয়োগ শুরু করেছেন ব্যবসায়ীরা বিস্তারিত শিকদার জাবির হোসেনের রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন তোকে পেদা দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর পায়রা ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর কারণে দশ দশমিক পাঁচ মিটার গভীরতার চ্যানেল সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরুর আগেই এ বন্দর আয় করেছে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব শুধুমাত্র কয়লা আর পাথর খালাস করে এ পর্যন্ত রাজস্ব আয় হয়েছে আটশো কোটি তেতাল্লিশ লাখ ষোলো হাজার তিনশো কোটি টাকা এদিকে সার আমদানির জন্য ইতিমধ্যে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিনিধি দল বন্দরটি পরিদর্শন করে গেছেন এ সময় বন্দর চেয়ারম্যান জানায় আগামী সেপ্টেম্বরে বন্দরের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইয়ার্ড আছে যেখানে মালামাল রাখা হবে বা কন্টেনার রাখা যেতে পারে আমাদের কিছু শেডের কাজ আছে রাস্তা সংযোগ রাস্তা এগুলোর কাজও যুগপথভাবে শেষ হবে তা আশা করি সেপ্টেম্বরের প্রথম মাস থেকে আমরা জেটি কেন্দ্রিক বন্দর কার্যক্রম শুরু করতে পারব এদিকে সুযোগ সুবিধা বেশি থাকায় এ বন্দরে আমদানি রপ্তানির চাপ বাড়বে বলে জানান ব্যবসায়ীরা এলাকায় শিল্প কারখানা গড়ার জন্য ব্যবসায়ীরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে এবং প্রশাসনের সাথেও যোগাযোগ করছে এই পোর্টের মাধ্যমেই আমাদের পটুয়াখালী জেলা সহ বাংলাদেশ অনেক উন্নয়নের শিকারে উঠে যাবে দু হাজার সালের তেরো আগস্ট সীমিত পরিসরে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে পায়রা এ পর্যন্ত দেশি বিদেশি এক হাজার পাঁচশো সাতাশিটি জাহাজ পণ্য খালাস করেছে এ বন্দরে পদ্মা সেতু এবং পায়রা বন্দর ঘিরে দক্ষিণাঞ্চলে গড়ে উঠছে শিল্প কারখানা তাই আগামীর বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরবে এ অঞ্চল থেকে পটুয়াখালীর পায়রা বন্দর থেকে সিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ইন্দোনেশিয়া থেকে আসলো তেষট্টি হাজার টন কয়লা সকালে চট্টগ্রাম বন্দরের পাইলট গভীর সমুদ্র থেকে নাবিউ সাম্বর নামের জাহাজটিকে কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ি নিয়ে আসে এরপর সতর্কতার সঙ্গে জাহাজটিকে ফেরানো হয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে এ নিয়ে দুই মাসে তিন লাখ টনের বেশি কয়লা নিয়ে পাঁচটি জাহাজ ভিড়ল এই বন্দরে খালাসের পর কয়লা নেওয়া হবে প্রকল্প এলাকায় এর আগে গত পঁচিশ এপ্রিল কয়লাবাহী জাহাজ আসে মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে স্টুডেন্ট ভিসা সহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সুইডেনে গিয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশটিতে অভিবাসন নীতিমালায় করা করে আরোপ করা হলেও উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীদের চাকরির সুযোগ বাড়ছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন সঠিক পরিকল্পনা আর নিয়ম নীতি জানা থাকলে ব্যবসা ও চিকিৎসা সহ বিভিন্ন সেক্টরে চাকরির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে দেশটিতে সুইডেন থেকে সফিউল আলমের রিপোর্ট সুইডেনে বসবাসরত এমন অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি আছেন যারা দেশটিতে স্টুডেন্ট কিংবা ফ্যামিলি বিষয়ে এসেও সুনামের সঙ্গে চাকরি করছেন দেশটির আইটি সেক্টরে বর্তমানে কর্মরত আছেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি তবে দক্ষতা থাকলে ব্যবসা অর্থনীতি সহ অনেক খাতেই কাজের সুযোগ রয়েছে দেশটিতে 
সুইডেনে আইটি ফিল্ড ছাড়াও অন্যান্য ফিল্ডে জব পাওয়ার জন্য আপনার প্রথমত যে জিনিসটি জোর দরকার সেটা হচ্ছে রেলেভেন্ট জব এক্সপিরিয়েন্স এরপর রয়েছে রেলেভেন্ট স্টাডি পাশাপাশি আপনি যে দেশে যাচ্ছেন সে দেশের ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আপনি শিখতে পারেন এবং যতটা পারেন অ্যাপ্লাই করেন আপনি অবশ্যই একজন চাকরি প্রার্থী হিসেবে অন্যদের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে থাকবেন বাংলাদেশ থেকে সুইডেনে পড়তে আসাদের বেশিরভাগই উচ্চ শিক্ষা অর্জনের দেশটিতে আসেন সংশ্লিষ্টরা বলছেন সুইডেনের নেটওয়ার্কিংয়ের উপর স্বল্প মেয়াদে বিভিন্ন কোর্স করার সুযোগ রয়েছে এসব কোর্স করলে চাকরি পাওয়া অনেক সহজ হবে বলে মত তাদের যদি কারো প্রপার স্কিলস ট্রেকিং থাকে এবং খুব প্রপারলি নেটওয়ার্কিং মেনটেন করতে পারে তাহলে বিজনেস সেক্টরে কাজ পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট কিছু নয় সুইডেনে দক্ষ কর্মীর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বলছেন সঠিক পরিকল্পনা আর নিয়ম নীতি জানা থাকলে ব্যবসা ও চিকিৎসা সহ বিভিন্ন সেক্টরে চাকরির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে দেশটিতে শফিল আলম সময় সংবাদ সুইডেন দীর্ঘ নয় বছরের বেশি সময় ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন নরেন্দ্র মোদী এই সময়ে ভারতীয় কোনো সাংবাদিকের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়নি তাকে তবে বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্ন বানে জর্জরিত হতে হয় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে বেশ কৌশলে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি দেশটিতে মানবাধিকার ও সংখ্যা লঘু নির্যাতনের বিষয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মোদী বলেন বিজেপি সরকার ভারতে কোনো বিভেদ করে না ভারতে ধর্মীয় বৈষম্য থাকার কথাও অস্বীকার করেন তিনি বহুল প্রত্যাশিত বৈঠকে মুখোমুখি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা বৈঠক করেন এই দুই নেতা আলোচনা করেন বিভিন্ন ইস্যুতে পরে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দীর্ঘ নয় বছরের বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করছেন নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে ভারতীয় কোনো সাংবাদিকের প্রশ্নের মুখোমুখি হননি কোনোদিন তবে বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্ন নেন মোদী সুযোগ পেয়ে সাংবাদিকরাও একের পর এক প্রশ্ন করেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ আর তাই সংবাদ সম্মেলনে মোদীকে প্রশ্ন করা হয় ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে জবাবে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন তার সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী পুরো ভারত পরিচালিত संविधान के रूप में और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है আগে থেকে অনুমেয় ছিল ভারতের সংখ্যালঘু নির্যাতন ও মানবাধিকার ইস্যুতে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারেন মোদী হলেও তাই ভারতের ধর্মীয় বৈষম্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেন এক মার্কিন সাংবাদিক জবাবে মোদী বলেন তার সরকার কোনো বিভেদ করে না দেশটিতে ধর্মীয় বৈষম্য থাকার কথাও অস্বীকার করেন তিনি সংবাদ সম্মেলনে ভারতের মুসলিমদের অধিকার ও বাক স্বাধীনতা রক্ষায় বিজেপি সরকার কোন পদক্ষেপ নেবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে মোদী বলেন কোন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনই নেই ডিসক্রিমিনেশন কা কোন সবাল ই উঠতা হ্যাঁ রাহানুল রানা সময় সংবাদ সিঙ্গাপুরের পর এবার কৃত্রিম মাংস ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রির অনুমতি দিল যুক্তরাষ্ট্র আপসাইট ফুডস এবং গুড মিট নামের দুটি কোম্পানিকে পরীক্ষাগারে উৎপাদিত মুরগির মাংস বিক্রির অনুমতি দিয়েছে দেশটির খাদ্য ও ওষুধ বিভাগ প্লেটে পরিবেশন করা হচ্ছে মুরগির মাংস স্বাদ গ্রান বা দেখে বোঝার উপায় নেই টুকরো টুকরো করে কাটা এ মাংসগুলো আসলে কোনো খামারের মুরগির নয় এগুলো সম্পূর্ণ তৈরি করা হয়েছে ল্যাবে আর কৃত্রিমভাবে তৈরি এ মাংস ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রির অনুমতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের পর বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে পরীক্ষাগারে উৎপাদিত মুরগির মাংস বিক্রির অনুমতি দিয়েছে দেশটির খাদ্য ও ঔষধ বিভাগ বুধবার এ কথা জানিয়েছে দেশটির কৃষি বিভাগের মুখপাত্র যুক্তরাষ্ট্রের আপসাইট ফুড এবং গুডবিট নামে দুটি কোম্পানি পরীক্ষাগারে উৎপাদিত মুরগির মাংসের এ অনুমতি পেয়েছে 
कृत्रिम भाव माँस तैरी हम तरह परेश खामार प्रभाव कमाना जाए दावी संश्लिष्ट एर धारावाहिकत दुहजार बीस साले सिंगापुरे सर्वप्रथम इट जस्ट कोम्पानी के कृत्रिम माँस तैर अनुमति देव है विश्वकपे अंश ग्रहण क्रिकेटर भारत सफर विषय शीघिर ही निजेद पर्यवेक्षण जान पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्रणालय एशिया कपर पशापी भारत पाकिस्तान इस्यूते झूले आश्वकप भाग्य एन दीर्घद आलोचना चलने को सुरहा करते दोपक्ष अक्टोबरे शुरू हार कथा विश्वकप तब पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत सफर नहीं जटिलतार कारण एखो आसर भेनू और सूची प्रकाश करते आई सी सी पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्रणालय तर देशे एशिया कप खेलते भारतीय अस्वीकृति जान विषय दुखजनक खिलाधूलार संगे राजनीति के मशानो ठीक नए बाबर रिजुआन भारत विश्वकप खेला नहीं शीघिर ही निजेद मतामत पिसिबी के जाना मिनिस्ट्री अब फरें अफेयार्स बेंगालुरुते अनुष्ठित हे दक्षिण एशियार विश्वकप ख्यात साफ चैम्पियनशिप अथच एत बड़ आसन नहीं उदासीन आयोजक भारत नहीं प्रचार प्रचारणा स्वागतिक भारत मैच छाड़ा मठे देखा जाए ना को दर्शक भारत दाय सारा आयोजन नहीं बेंगालुरु के एस एम इकबाल दर्शक जदि खेल प्राण है से दिक विवेचन बोलते हैं एवर साफ चैम्पियनशिप एके बारे निष्प्राण अंत बांगलेश लेबानन मध्यकार मैचटी के तब बल्ज बेंगालोर एच श्री कान्ती राफा स्टेडियम धारण क्षमता प्राय छब्बीस हजार तब साफ चैम्पियनशिपे बांगलेश निजे प्रथम मैच खेल गोटा स्टेडियम घुरे अंत छब्बीस जन दर्शकों क्यों चोखे पड़े हम क्यों दर्शक फुटबल के मुख फिर निल क्यों दर्शक साफ चैम्पियनशिप मुख फिर निल से प्रश्न क्यों उठते ही पे तरह सहज उत्तर अवश्य रही है होते बांगलेश होम अर्थात ढाका अनेक दूर यह मैच खेल से जार कारण स्थानीय जो दर्शक बांगलेश दर्शक से दर्शकगुल्लो बेंगालोरे आसते पर कारण होते तब तरह विपरीत चित्र क्यों भारत मैचे देखे गतकाल एटेंडेंस छो प्राय तेईस हजार बस हजार आठशो जन मत समर्थक प्रवेश कर बेंगालुरु स्टेडियम बोलते हैं साफ चैम्पियनशिप टीके आ शुदुम्र भारत फुटबल केंद्रिक अर्थात भारत जे दिन मैच से दिन ही क्योंकि समर्थक स्टेडियम मुखी हे अदार्स जे छयटी दल रही है तर खेल दक्षिण एशियाकुकु प्रचार प्रचारणा ब्रैंडिंग दरकार देखी इनफैक्ट गतकाल जो भारत मैच छो अनेक स्थानीय दर्शक संगे कथा हो भारत आज के पाकिस्तान एगेंस्टे खेलते जाई विषय कने भारत मैच भारत अर्थात बेंगालोरे बस अने साफ चैम्पियनशिप शुरू हो सूतरा दिक्कत के बला जो पे जरा नीति निर्धारक हे जरा शीर्ष कर्मकर्ता साफे ता क्यों तो दायटी एड़ाते पर आप के बला दक्षिण एशियार विश्वकप सूतरा तरह ब्रैंडिंग प्रचार प्रचारणा क्योंकि आप टू दार्क छो ना जैगे अवश्य आगे जो साफगुल रही है गलो साफ मालदीपे हो दुर्दान क्राउड छो प्रत्येक मैचे प्रचुर दर्शक इसे बांगलेश शुरू कर भारत वदार्स जो दलगुल अंश नहीं तो प्रचुर संख्यक दर्शक छो एंत सोफार दो दिन मठे घूर से टूर्नमेंट एक जार्मानी राजधानी बार्लिने स्पेशल अलिम्पिक गेम्स बोचे स्प्रिंटर पर बैडमिंटने स्वर्ण जय फुटबल और भलिबले साफल्य एन पर्त बार्लिन स्पेशल अलिम्पिके बांगलेश जीते सातटी स्वर्ण आओ जाना विटू बड़ुआ ब्रैडिटर विशेष अलिम्पिक गेम्स और एक खुशी दिन पार कर लंगलेश आगे दिन बुचे दुशो मीटर दौड़े स्वर्ण जय सूख स्थिति माझे एबार सातारे तीन तीन टे सोनार साथ एक रौप्य और बैडमिंटने एस एक सोनार पदक सातारे एक मीटर ब्रेज स्ट्रोके लेवल एते एमओ ओवान स्वर्ण जेतें मोहम्मद वादुद कबीर तनम एक ही लेवल एमओ फोर ग्रुपर पचिस मीटर फ्री स्टाइले रौप्य जेतें सातारू मोहम्मद पाई मिया 
ফ্রিস্ট্রাইড রিলের 4 গুণিতক 25 মিটারে ছেলেদের গ্রুপে স্বর্ণ জেতেন আরিফ আরমান রোহান মোহাম্মদ ওয়াদুদ কবির তনম ও মোহাম্মদ পাইর মিয়া এবং মোহাম্মদ শাহিন সেই সাথে সাদারে মেরো ফিচিয়ে ছিল না এই ইভেন্টের ফ্রিস্ট্রাইডে মোসাম্মদ জুতি খাতুন মোসাম্মদ রুপালি খাতুন মোসাম্মদ ওয়াকিয়া ও মাহিম আক্তার সবাইকে ছাড়িয়ে স্বর্ণ জয় করে ব্রাজিলের দর্শকদের মুগ্ধ করেন এদিন ব্যাডমিন্টনে এসেছে স্বর্ণ এই ইভেন্টের ডাবল মিক্সে তিন তিনটি দেশকে পরাজিত করে স্বর্ণ ছিনিয়ে আনেন কে এম ফারদিন সোম ও পান্না আক্তার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন খেলোয়াড় হয়েও সর্বোচ্চ আসরে অংশ নিয়ে বোঝালেন এই পদক জয় কতটা গৌরবের খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত কারণ আমাদের আজকে প্রথম একটা ইভেন্ট ছিল যেটা ডাবলস মিক্স ডাবলস মিক্স ডাবলসে হচ্ছে আমাদের টিম স্বর্ণ জয় করেছে তিনটা দেশকে হারিয়ে এদিন মেয়েদের ফুটবলের শুরুটাও ছিল অসাধারণ শক্তিশালী সৌদি আরবকে নয় শূন্য গোলের বিশাল ব্যবধানে হারায় বাংলাদেশ একই দিন দেশের ভলিবল টিমটাও ছিল গেল দিনের মতো অনবদ্য সরাসরি দুই সেটেই গায়ে গতরে শক্তিশালী সার্বিয়াকে হারানোই খুশির বন্যা ছিল গোটা গ্যালারি জুড়ে বার্লিনের স্পেশাল অলিম্পিক গেমসে আরও একটি অসাধারণ দিন পার করেছে বাংলাদেশ টিম ব্যাডমিন্টন ডাবলসে স্বর্ণ জেতার পাশাপাশি সৌদি নারীদের নয় শূন্য গুলে হারিয়েছে বাংলাদেশের নারীরা বাংলাদেশের এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক এমন প্রত্যাশা সবার জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ